Moin! Die Woche ist jetzt vorbei ohne Zucker und Weißmehl. Schön, dass wir viele mitgemacht haben. Und ich wollte mal nachfragen, wie es bei euch so gelaufen ist. Bei mir war das damals so, als ich zum ersten Mal ganz bewusst Zucker und Weißmehl abgesetzt habe, ähm, erstens mal, dass mir die Alternativen gefehlt haben, aber mit dem letzten Video habe ich euch ja so ein paar Alternativen äh, mit reingebaut, was man sonst noch so essen könnte. Das ist ja auch ein bisschen schwierig. Und dann war es bei mir auch so, dass mir die ganze Zeit irgendwas gefehlt hat. Also nichts, was ich gegessen habe, hat mir ein befriedigendes Sättigungsgefühl gegeben, sondern äh, ich war die ganze Zeit irgendwie unzufrieden und auf der Suche nach irgendwas, was ich mir noch reinstopfen könnte. So, und äh, nach einer Woche ist es aber weg gewesen und danach war alles prima. Und jetzt ist es so, ich verbiete mir ja nichts, habe ich ja schon mal in einem Video erzählt. Und wenn ich dann doch mal irgendwie was aus Weißmehl ist. Bei mir ist Zucker gar nicht so das Problem, bei mir ist es wirklich das Weißmehl. Dann äh, dauert es wieder zwei Tage, bis ich wieder auf meinem normalen Level bin. Es ist eine Sucht. Also wenn ich, wenn ich einmal wieder drauf bin, dann, dann komme ich da auch äh, nicht ganz so leicht wieder runter. Also ich muss dann wirklich auch zwei Tage lang bewusst sagen, das reicht, <lacht> das ist genug. Und dann, und dann geht das auch, auch irgendwann mal wieder. Ja, ich soll was über Schweden erzählen, über meine Tour. Also diejenigen, die es nicht wissen, ich habe drei Wochen Skateboard-Tour gemacht durch Schweden, 400 Kilometer. Das ist ähm, körperlich gesehen, ist es anstrengend und man hat einen Riesenhunger die ganze Zeit. Nur ist das so, dass, ähm, also wir hatten die ganze Zeit alles, unser ganzes Hab und Gut inklusive Zelt hatten wir ähm, auf dem Rücken im Rucksack. Und da war natürlich auch so das Problem, wir konnten nicht jedes Mal Gemüse einkaufen und jetzt groß kochen war auch nicht, sondern wir mussten halt gucken, was gibt es Fertiges zu kaufen, möglichst klein, möglichst kalorienreich, möglichst sättigend. Und das haben wir uns halt eben reingehauen. Und äh, zum Beispiel, also wovon ich mehrere am Tag gegessen habe, das waren solche, äh, solche Müsli-Riegel in weißer Schokolade, die waren so super lecker, die waren sowas von gut. Und, ähm, ja, daraus bestand zum größten Teil meine Ernährung. Und das Ding war, ich habe zwar ein bisschen abgenommen damals, aber alles war total weich. Ich, hab, ähm, ich neige eigentlich nicht zur Zellulite, aber da hatte ich dann welche an den Beinen hinterher. Du bist, was du isst. Also ich habe Schrott gegessen und dann habe ich äh, einen schrottigen Körper gehabt. Und ähm, wenn ich jetzt Gemüse esse und genug trinke und so weiter, dann merke ich einfach, dass alles super straff ist und alles fühlt sich gut an. Ich habe Kraft, ich habe Power und mit diesem Zuckerzeug ist es halt eben auch so eine kurzfristig Power und danach geht das wieder ganz schnell in den Keller und man braucht mehr, mehr, mehr. Hey, das war's schon von mir. Äh, schreibt einen Kommentar, wenn ihr mitgemacht habt oder wenn ihr jetzt vielleicht einsteigen wollt, äh, wie diese Woche war und vor allem, was wollt ihr jetzt als nächstes machen? Wollt ihr das jetzt so beibehalten, die Ernährung? Oder sagt ihr, naja, ich brauche mein Brot und das war doof, ich will Nudeln essen. <lacht> also, erzählt mir alles. Ach ja, genau, übrigens, weil die Frage aufkam, welche Zuckerart ist verboten. Ich mache das ganz einfach. Ähm, ich gucke mir, bevor ich was kaufe, gucke ich auf die Inhaltsstoffe. Wenn da irgendwo Zucker oder Glukose oder Sirup oder sonst irgendwas draufsteht, dann kaufe ich es nicht. Und äh, wenn irgendwo natürlich Zucker enthalten ist, dann ist das okay. Also zum Beispiel Obst. Also Obst esse ich. Und naja, mit Weißmehl ist klar. Ja, das war's. Also. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.